Thank you, Kuya. Yes, good morning sa ating mga kasambahay. Hindi lang uh, babae po ang guest natin ngayong umaga. Alam mo, Kuya, sports medicine doctor din siya. Kaya ibig sabihin, makikita rin siya sa maraming mga games na may kinalaman po sa basketball games, no? Na pwede silang ma-injure. Ngayong umaga, ay pag-uusapan nga natin, mga kasambahay, ang sprains and fracture. Magandang pag-usapan yan dahil kahapon lang sa aming UNTV Cup ay meron pong isang kasamahan mula po sa Department of Justice ang na sprain. Ay, hindi pala. Na fracture. <laughs> At ang balita ko ay total fracture. Yun ang maganda natin pag-usapan. Kasama natin ngayong umaga, mga kasambahay, ang isang orthopedic surgery doctor. Ayan po. Uh, si siyang sports medicine doctor. At itatry ko itong banggitin, ha? Arthroscopy yes. and arthroplasty. Yes. Ayan, ano ba yan, doctor? Ito na po, mga kasambahay. Dr. Janice Ann Espino de Vera. Good morning, doctor. Good morning, Good morning. Good morning. Doktor, umpisa na natin dun sa unang katanungan ko. Ano ba itong ar arthroscopy and arthroplasty? arthroplasty? Arthroscopy is basically, yung tinatawag na keyhole surgery. No? We make two small incisions sa tuhod mm -hmm. and then we insert a camera and another instrument. So then we do the surgery while watching it in a monitor. Wow. So it's basically minimally invasive. Na so bagong technology. A little bit here in the Philippines, although in the 90s, late 90s, mm -hmm. early 2000s. Mm -hmm. But we're doing that here now in yes. the Philippines. Yes, okay, and arthroplasty, arthroplasty naman is uh, joint replacement surgeries. No. Yan yung mga malalaking surgery na yes. pinaperform, ano? Pang At mga arthritis naman. Medyo mahal, no? Well, anyway, <laughs> pag-usapan po natin mga kasambahay, ang tulad na nabanggit kanina, yung pong sprain and fracture. Siguro unahin natin yung sprain kasi mm -hmm. ito yung mas madalas nangyayari sa ating mga kababayan. Ano po bang ibig sabihin ng sprain, doctor? Okay, ang sprain kasi it's an injury mm -hmm. dun sa tinatawag nating ligament or ligamento sa Tagalog. No? So, mm -hmm. what, ang ligament naman, it is the one that connects a bone to mm -hmm. another bone. Mm -hmm. So, it keeps the bone stable. Okay. or the joint stable. Mm -hmm. Now, pag na-injure or kunyari natapilok ka o nahulog ka, tas na-stretch mo yung ligament mm -hmm. or napunit mo yung ligament, yun ang sprain. Okay. Oh. So, yung mga natatapilok na palagi naka-heels, ganyan, yes. oh, or tumalun oh, tum tum ka sa basketball yes, game. Yes, no? oh. Yung ba yung doctor yung maling bagsak? ng yes. mga basketball players. Pwedeng mag-cause ng sprain. Sila. Yung mga maling bagsa. Okay. Maraming sabi-sabi uh, na dapat gawin dyan sa pag nag sprain, <laughs> doctor. Di ba? Mamaya tatanungin natin yan. Pero ano po ba ang simptomas na nakikita? Kasi they're saying yung iba sprain, how can you differentiate if it's from a, a sprain to a fracture? Okay. Well, ang both of them kasi they would present obviously with pain. Mm -hmm. So masakit siya. Mm -hmm. And then depending on the grade of the sprain, pwedeng kaunting maga lang or walang maga. Or pwede rin naman na magang maga siya na akala mo may fracture yung pasyente o may bali yung buto niya mm -hmm. dahil sa sobrang kamagaan niya. Now, ang difference kasi nga, ma, ma, talagang makikita mo by doing an x-ray. Mm -hmm. So it's very difficult to just guess. Hulaan mo lang aspirin ah, yan Oo. kasi ano, hindi. So kailangan mong makita sa X-ray para ma-differentiate mo talaga siya because the yun nga yung presentasyon niya, yung almost pag, the same. Yeah, almost the same. Sinasabi siya. nila doctor, pagka daw hindi mo na masyadong magalaw yung legs and the sprain, that's when you can say fracture, it's a fracture. siya. Most of the time kasi pag hindi kayang itapak. Mm -hmm. Oh yeah. Or yun nga, pag ginagalaw yung joint at sobrang sakit nga, mm -hmm. most often than not, may fracture siya. Although severe sprains, as I have said, can also, can also present the same. Oo, nakakatakot kasi pag fracture, tapos galawin mo, mm -hmm. di ba? Usually. Yes. Okay, at uh, kasi may anak akong basketball player, oh. kaya <laughs> medyo nakaka-relate ako, yes. tinuuwi yung dalawa kasi sila, eh palaging mag ang mga uh, ankle nila. Oh. nila. Usually sa ankle lang to, di ba doctor? Uh, most common sa ankle, but Apo. it can also happen in the knee, in mm -hmm. the wrist, Okay. So, elbow. So, uh, lahat ng joints pwede niyang ma-affect actually. Okay. Unay na natin, Doc, yung usually ginagawa. Sabi ko nga yes. sa'yo, mm -hmm. we wanted to know kung tama yung ginagawa namin. Kasi hindi ko alam kung kanino nang galing yung mga sabi-sabi. Pero one of the things na usually din ginagawa po ng mga taong ano, yung uh, nasa sprain, Doctor, yung nagtatapak sila sa bote daw, mm -hmm. parang ibabalik mo yung na-dislocate na, na joint. Tama mm -hmm. ba yun? Kasi iaapak mo daw siya sa bote, gaganyan-ganyan mo yung paa mo. Actually, yung, yung pagtapak sa bote, it's part of the range of motion exercises already. Mm -hmm. eh. so, kasi kung dislocated siya, kahit anong tapak mo, hindi mo siya basta-basta or hindi madali siya talaga maibabalik. No? So, iba na naman 
kaso yung dislocation. Mm -hmm. So, but basically, as you were asking, what to do when a sprain is, may tinatawag kami na RICE regimen, mm -hmm. R-I-C-E. Okay. So, it's, the first one is you rest the joint that's affected. Okay. Lalo you rest it? Rest. Okay. Oo, pahinga. Pahinga. Tapos, I is ice. You apply ice. Okay. Pag nung mali tayo, pag may bukol, di ba, yayaluhan. Yes. So, parang ganun siya. Because icing would actually help decrease the swelling okay. or pamamaga. Mm -hmm. Then, C is compression. So, lalagyan mo siya ng bandage to also immobilize the joint and also prevent further swelling. Mm -hmm. And then, E is elevation. So, tataas mo siya para din hindi masyado siya mamamaga. So, that's the initial treatment talaga for, for sprains. Okay. So, hindi totoo, doctor, yung naririnig ko na ilulubog mo muna siya sa malamig. Okay And lang din after, yun kasi after a while, after a while, ilulubog naman sa, ma sa medyo maligam-gam okay. na tubig. Okay. Pwede rin pong ginagawa yun kasi yun yung alternative naman, hot and cold therapy. Mm -hmm. Although, kasi for, for like, acute, o yung mga bagong sprain, mas maganda yeluhin mo muna siya para mabawasan at hindi ma ma mabawasan yung pamamaga niya. Iyon. Okay, so ayan po mga kasambay, walang kailangan mga dahon-dahon na itapal. <laughs> Ginawa sa akin yan nung araw eh. Oo, Mayroon pero... talagang dahon na itinapal tapos uh, ayun, binaluta naman. Well, I cannot really stop naman patients from doing those okay. kasi kung yun yung traditional nila. beliefs nila. Sa akin, what I just tell patients is, if it's not doing harm, mm -hmm. then most probably it's okay. Kaya lang wag na nilang initin-initin uh -oh. kasi nasusunog pa yung balat. Tsaka bang paso ka naman, uh -oh. no? Bagong so, problema yun. Bagong problema, <laughs> correct. Okay, doctor, sa so matapos natin gami, gami, gawin yung RICE, mm -hmm. yung RICE, uh, kailangan na bang itakbo sa hospital ang taong may sprain? Well, it actually depends kasi mm -hmm. kung kunyari yung naglalakad ka ng konti, tapos natapilok ka, tapos ay masakit, mm -hmm. pero nailakad mo naman siya agad, hindi naman siya ganun kaswole hindi masyadong apektuhan yung activities mo, pwede okay. naman i-manage mo lang yun with yung rice nga. Okay. Ngayon, pag kunyari, na magana ng husto, mm -hmm. meron ng uh, bruising o sobrang pasa sakit. na nakikita mo, eh. sobrang sakit Oo. na yan, then I would recommend na you see a doctor na. Yeah. Although sometimes, kasi may mga pasyente na fracture na pala, mm -mm. mataas yung pain tolerance nila. Mm -mm. So, Tignan din nila yung, yung nararamdaman talaga nila. Then they go to a doctor para din mas ma-prevent yung further injury. That's Kasi right. kung kunyari nilalakad pa nila tas may fracture na mm -hmm. or grabe yung sprain, lalo siyang mag worsen. Oo. Meron daw, Dok, mga fracture na pag hindi mo pinansin, tapos gagaling siya. Mm -mm. Ba gagaling yung buto mo na hindi... Correct. Bumabalik sa normal. Alam mo, nagganyan yung buto Tama. mo, no? Babalik siya, pero hindi siya babalik, pero gagaling siya. Correct. Kasi, Masama din yun? Um, ang, mga, ang buto kasi natin, maghihil siya mag-isa kahit wala kang gawin. Okay. Maghihilom siya at maghihilom siya. Kaya lang, ang hindi nga maganda is kung nag dis align siya or wala sa, pag, sa tamang pwesto o mm -hmm. sa tamang lugar niya, tapos mm -hmm. naghilom siya, unang-una may deformity kang makita. Mm -hmm. Pangalawa, pag may deformity ka, yung joint range maaapektuhan. Mm -hmm. So instead na magagalaw mo yung wrist mo ng fully ganito, kunyari nandito yung fracture mo, mm -hmm. instead magagalaw mo siyang ganyan, dahil may deformity, mababawasan yung motion. Ayan. And it would also... Um, predispose you to further problems like mga arthritis, post-traumatic arthritis na tinatawag natin. Yeah. So, pangit siya later on kasi maapektuhan yung function. So, dapat alamin na natin kaagad kung may bali, yan po ay sprain or fracture. Mm -hmm. Okay. This time, pag-usapan naman po natin mga kasambahay, yun nga uh, fracture. Mm -hmm. Ayan naman po usually din nangyayari sa mga sports-minded na mga individual, mapababae or lalaki. Mm -hmm. Diba? At uh, yun nga, katulad nung nangyari sa isa sa mga kasama namin from Department of Justice. Nag-fracture siya, doctor. Nagbabasketball siya, gumulong siya. Tapos, bakit yung ano niya, dinala siya sa hospital. And then, later on, they found out na The complete fracture. Fracture. Ano ibig sabihin, doctor, ng complete fracture? Okay. Um, ang fracture kasi can be complete or incomplete. Okay. Pag incomplete, hindi nabali yung buong buto. Part so, of pwede mabali yung buong buto, do? Oo. Talagang oo. totally separated? Yes, yes. Pwede siya. So, so ganun yung nangyari sa kanya? Most probably, ganun yung nangyari sa kanya. Eh, pagka partial lang. Yun yung incomplete fracture, meaning kung kunyari ito yung buong buto mo, kalahati lang or part of it lang. May yung kalahating bahagi or part of the bone, buo pa siya. Okay. So that's the incomplete. Meron silang tinatawag, Dok, meron kasi kami naging isang pasyente. Ang tawag naman sa fracture na natamo niya, hairline fracture. Mm. It's ano just po a ibig? crack. O, oh, crack lang. Oo, oh, oh. parang meron kang nakitang crack o linya dun sa buto on the x-ray, mm -hmm. pero hindi talaga siya 
na display. So, mm -hmm. yun yung pintawag. So, yun yung iba't ibang klase. Is there any other kind of fractures? Open pa fractures and closed fractures. Ano yung open fracture, do? Yung wak-wak talaga, yung balat niya, nakalabas na yung buto. Yan Nakikita yun yung natin yan sa mga nadidiscrash siya sa mga yes, motorcycle. Yes, sa mga motorcycle accidents. So, na-open na yung, uh -huh. yung balat niya. Lumalabas na yung kanilang buto. Yung buto. Okay. Yung closed Sarado. May, Sarado. So, it's within the skin, within the soft tissues. Okay. Mas nakakatakot ba yung open? Oo, oh, oh, kasi yung open fracture predisposes patients to infection. That's right. Oh, oh. Lalo na yung mga motorcycle accidents mm -hmm. ang dumi-dumi sa kalsada. That's right. So, mas okay. mataas ang risk. Okay, doktora. Pag-usapan na natin po yung mga emergency tips na pwede mo i-share sa mm -hmm. amin. Kasi usually talaga nakaka-panic <laughs> pag nakakakita ka ng ganyang klase ng uh, situation. And then before that, I wanted to ask you, pahabol lang, doktora. Yung... Uh, sa mga age, may, may age ba na mas usually na fracture Kasi sinasabi nila ang mga bata daw tsaka matanda, mas easily na fracture Oo, uh, mas ma easily ma fracture yung mga elderly. Right? Kasi osteop, hindi ka pa doon. Malayo <laughs> ka pa doon. Pagka na ba magiging kasi, elderly, parang tinatamaan. Hindi pa, ako, hindi eh. pa. Kasi actually, yung elderly, they are more osteoporotic. So, okay. mas brittle o mas mahina yung buto nila. Mm -hmm. So, minsan yung iba, na hatching lang, nabalian na. May ganon? Oo, o, yung, yung, yun yung tinatawag nating vertebral osteoporotic fractures. Okay. No? So, yung iba naman, nahulog ng nadulas. Mm -hmm. Nababalian yung hip nila. So, more on the elderly. Mm -hmm. Yung mga bata, actually, mas flexible oh. yung mas mas malambot yung buto nila. Mm -hmm. So, mas na, pwede rin sila ma-fracture dahil sa kalikutan naman nila. Yeah, that's true. Oh. Meron nga daw, nabibend lang yung Correct. fracture kasi ng bata. Kasi yung buto nila nga medyo malambot pa. Oh, oh, Hindi yeah. pa kasing tigas. Okay, bago tayo maubusan ng oras, doktora, mabilis na mabilis lang. Mm -hmm. Yung bang first aid na kailangan yes. namin gawin kung makakita kami ng isang taong nabalian. Kung first walang aid. ibang, ano ha? Walang pwede ibang tumulong. Oh, well, actually, ang pain. sinasabi ko is huwag gagalawin. Huwag gagalawin. Huwag muna nilang galawin. Kasi nga, kung undisplaced yung fracture, yung iba kasi pinapahilot. Mm -mm. Pag napahilot kasi nila, minsan lalong nadidisplace o nawawala sa lugar mm -mm. yung bale. Mm -mm. So, ang sa akin, pag may na-injure, lalo na kung bata, mm -mm. lagyan nyo nalang po ng splint, kah kahoy, mm -mm. or balutan nyo ng bandage, and then tinakpo nyo na sa hospital. Okay. Tapos para ma-x-ray yung pasyente. You can apply ice okay. also to prevent swelling. Oo, Pero so definitely, yeah. takbo nyo po ka agad. Mas maganda, oo. Oh, oh. okay. para Kasi nga, yung, ang, ay, ang gusto natin iwasan is yung complications later on. Alright. Okay, thank you, Dr. Uh, Janice Ann Espino de Vera. Dr. Your final words, yung inyong uh, preventive measures na kailangan namin gawin. Okay, kailangan lang mag-ingat. Ingat. <laughs> Mag-ingat po tayo and then, kung kunyari nga merong na-injure, uh, tandaan po yung RICE protocol, yung mm -hmm. rest, mm -hmm. ice, compression, and then elevation. And then, if it's very, it's it's really swollen, painful talaga siya, itakbo nyo na po sa hospital. Wag na po natin siyang patagalin pa. Kasi yes. mas mahirap pong i-treat later on. Okay, mga kasambahay, pwede po natin makita si Doktora sa St. Luke's, dyan sa Global, dyan sa Manila, sa Healthway, at sa University of Perpetual Health Data Medical Center. Okay? Salamat po, Doktora. Thank you very Nang much. Marami. Ayan, mga kasambahay, ang ating usapang pangkalusugan. Anyway, good morning, Kuya. would like to thank Colleen Joy Training and Assessment Center being our partner in Shoni Kuya Free Short Courses Program, Prolin Joy Training and Assessment Center, is located at the third floor Excellence System 1 building, Congressional Avenue, Quezon City. And also, thank you very much, Fatima University Medical Center. We give only the best treatment and service that our patients deserve by providing highly competent specialists who continuously upgrade their knowledge and skills, supported by qualified nurses, clinicians, and other healthcare professionals, and by using top-of-the-line facilities at the lowest possible cost. Thank you very much, Dr. Vic Santos, and the Medical Director of Fatty Goodness. Okay, salamat po na marami mga kasabahay din, pero susunod na po kagad ang programang Bawal Ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Thank you, Dr. Oh, oh, oh.